Hi friends, welcome to Telugu Tech Steps. If you are the first time to subscribe to our channel, and click the bell icon on this video, and click the bell icon on this video. Hi friends, hello and hello. In this session, we are going to see the learning path of the front-end development. So, we are going to start a front-end developer in this session. So, if you really want to be a front-end developer, we need to follow this learning path. So, this is the learning path of 110% of the learning path. This is the correct learning path of the correct learning path. But this is the most recommended learning path. Okay, so कच्चे तंगा ये learning path style लोने move हो वाली ये कल learning path लोने माना move होता। काक पते यावर interest वाली, यावर company वाली system, so यावर ये मूव चेस कोटर रहने दी। It's completely depend upon that particular user. So वाला ना button थोड़ी। काक पते right now if you really want to be most recommended learning path for the front end development, so this is the learning path. अक्सर चुदा। So first मानों HTML एंड CSS तो मानों start चेस तो, so मेरे ये कोर्स ये विधेंगे इतने start चेस रहो, आधे विधेंगे, so मेरे को HTML एंड CSS solid का neat या clear का complete चेदा नहीं, it takes three weeks to four weeks, अंते वो कब one month लो मेरे को HTML एंड CSS complete चेस कोच, अंते इनका चाला उन्नता है सर, अंते मेरे नेच कोच नहीं, इनका for example मेरे को three months कुछ ना इनका कंटेंट उन्नता दे, for example इनका four to five months कुछ ना कंटेंट उन्नता दे, but we are not doing HTML and CSS, इन दो कोशन जैसे ना मरे HTML CSS, HTML and CSS नेच को नहीं दे, we need to learn रियल टाइम लो वर्क चेड़ा नहीं गा बट्टी आदि मान की यंत्रवर को आवश्यक हो अंतवर को नेच कॉलेज बट वे आर नॉट ए हेस्टेमल सीएसएस में इधे मानो एम रिसेच चेड़ लेते गा बट्टी सो दाने में इधे मान कुने टाइम अंत तक उड़ा कंज्यूम आई टेट तू चूज़ को कर दो ओके सो मान की दाने में इधे मान कुने टाइम First start with the HTML and CSS. So मेरे को scratch level foundation आने दिख रहा है HTML and CSS लो पढ़े तुमने। So दिन में तो मेरे को just spend three to four weeks अंते one month time आने दिख रहा है maximum चाला चाली एक कुछ time ना नडी किते। So इनका genuine का नंचा अपमंटे। So मेरे को morning अंते one month मेरे को time कोड़ा waste आओ कुन्ना। यंदु कुने निकले को HTML and CSS तो part of remaining programming languages आस कोड़ा पैरेलल का स्टार्ट चाहिए मानना नहीं थे मैं क्या बोलूँ कुछ बाइट हेडस्टेमल सीएसएस में दे जॉब भी बनाने सो कच्चे तंग मेरे को प्रोग्रामिंग लॉन्गवेज सोचूँ डाले कच्चे तंग मेरे को फ्रेमवर्क सोचूँ डाले सो ना हेडस्टेमल सीएसएस में दे मेरे वन मंथ कुछ नहीं पैरान कुने एंड आ वन मंथ अंदर खाई प so दानी के बदल का मेरे इंच आता रहने HTML CSS मेरे morning one hour नेच कुंठे evening one hour JavaScript नेच कुंठे okay so you can split like that अंटे one hour अंटे one hour निकाले if you have a good time spend two hours morning for the HTML and CSS and evening JavaScript के मली two hours JavaScript मेरे कुछ चाहिए okay so आप इधर का कुछ चाहने वाला मेरे कुछ benefit है ना अंटे मेरे को one month only for HTML and CSS की टाइम आई पोको ना मेरे का वन मंथ लो जावास्क्रिप्ट करो जस्ट दे सो लेसर आई हैव अ गुड टाइम सो ने इनका नीट का चला जागत का नेच कुन्दो मन कुन्ना नो आन कुन्टे सो फर्स्ट वन मंथ मेरो हेस्टेमल सीएसएस मेरो स्पेंड चेंडे एंड दान तरवता वन मंथ आने दे मेरो जावास्क्रिप्ट मेरो स्पेंड चेंडे सो जावास्क्रिप्ट को six weeks time to use code try change it so we can consume in depth can use code money it's important for the javascript so javascript and it may could be career look throughout your career it's a place in a very crucial and important role so javascript like this code and kill it and go some of a four weeks in chief six weeks work to concentrate change and in case making cut फास्ट का कंप्लीट चेयर अन कुंडे वका फोर वीक्स वर्क को पेट कुंडे सर बोलते हैं ओके सो निन्ने इन दाग चप्पन अटका मेरे टाइम सेवजेस को अरे मेरे वका वन मंथ सेवजेस को अन कुंडे हेडस्टीमल सेवजेस तो पाटो जावास्क्रिप्ट ने पैरेलल का स्टार्चेस है सेंडी लेडु अन कुंडे मेरे डिफरेंट मंथ्स लो नेच कुंडे Okay, so that is what regarding the foundation of the front-end developer, otherwise a full-stack developer. If you are a full-stack developer, you are a front-end developer, this is the foundation line we need to learn. And then after that, we are focusing on the frameworks. So right now, Maniki, at the time I am explaining this video, so this session in Chapter Napadiki, Maniki, we have a three frameworks in the market so monkey market law three front-end frameworks and every monkey market loan of course react is called as a 
library so react mana library ga mana call chesina appudiki kuda so we can consider that maniki three frameworks aithe maniki market lo available ga unnai so react angular and vue js so ikka frameworks lo kachithanga oka framework aithe nechukondi ఎందుకోసమంటే మీకు ఫౌండేషన్తో ఎవ్వరు కూడా బయట మార్కెట్లో జాబ్స్ అనేవి ఇవ్వరు ద ఫౌండేషన్ లైన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సో ఎప్పుడు కూడా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక హోమ్ కానీ లేకపోతే ఒక అపార్ట్మెంట్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఫౌండేషన్ తీస్తాం సో ఆ ఫౌండేషన్లో ఎవరినన్నా సరే మీ ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే మీ యొక్క ఫర్నిచర్ అంతా కూడా ప్లేస్ చేసుకుని రెంట్ పే చేయమంటే పే చేస్తారా అంటే ఆ ఫౌండేషన్లోనే మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ బెడ్ లేకపోతే మన యొక్క వాషింగ్ మిషన్స్ ఇవన్నీ ప్లేస్ చేసేసుకుని మీరు మాకు ఎవ్రీ మంత్ రెంట్ పే చేయనంటే పే చేస్తారా పే చేయరు రైట్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఐటీ కంపెనీస్ కూడా ఫౌండేషన్కి రెంట్ శాలరీ పే చేయవు ఓకే సో బట్ అప్పుడు నా ఫౌండేషన్ రెంట్ పే చేయట్లేదు శాలరీస్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఫౌండేషన్ లేకుండా మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలమా సో అది కూడా కాని పని సో మనకి ఫౌండేషన్ అనేది ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం దానికి ఎవరు కూడా రెంట్ పే చేయరు శాలరీస్ అనేవి ఇవ్వరు సో మనం దాని మీద ఆ ఫౌండేషన్ మీద ఒక బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఆ బిల్డింగ్కి మనకి రెంట్ అనేది వస్తుంది అంటే శాలరీ అనేది ఇస్తారు సో దట్ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ అ ఫ్రేమ్వర్క్స్ సో మనకి రియాక్ట్ కానీ యాంగ్లర్ కానీ వ్యూ చేసి కానీ మనకి ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేర్చుకోవచ్చు ఇందులో డైరెక్ట్గా అన్నీ నేర్చుకోమని నేను చెప్పను బట్ ఫస్ట్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నీట్గా ఇన్డెప్త్గా నేర్చుకోండి అండ్ దాని మీద మీ యొక్క రెజ్యూమ్ అనేది బిల్డ్ చేసి దాని మీరు పోస్ట్ చేయండి దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ గెట్ గుడ్ జాబ్ సో ఆ యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ని మీ యొక్క రెజ్యూమ్లు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది నేర్చుకోండి ఈ విధంగా మీ యొక్క కెరియర్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవ్వాలి తప్ప మీరు వన్ బై వన్ మొత్తం యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకుని అప్పుడు నేను రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేస్తానంటే ఇట్స్ నాట్ డన్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక త్రీ మంత్స్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకొక త్రీ మంత్స్కి ఇంకొక ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చేటప్పటికి ఈ పాత ఫ్రేమ్వర్క్ మర్చిపోతారు సో డోంట్ డూ దట్ సో అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఒకేసారి నేర్చేసుకుని అండ్ దాని తర్వాత రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేస్తాను అనడం కన్నా సో మీకు ఫౌండేషన్ లైన్ నీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకుని దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ రిగార్డింగ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ దాని తర్వాత మనం వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ సో మనకి మార్కెట్లో వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్ కానీ సబ్ వర్షన్ ఎస్విఎన్ కానీ మెర్క్యూరియల్ కానీ సో ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్షన్ మెర్క్యూరల్ మెర్క్యూరల్ కానీ సో ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టంలో గిట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ అండి సో మనకి హైలీ డిమాండెడ్ టూల్ సో గిట్ని మనం ఎందుకు యూస్ చేసుకుంటామంటే మన యొక్క డైలీ అంటే మన యొక్క డైలీ రాసిన కోడ్ని కానీ లేకపోతే మన కొలీగ్స్ రాసిన కోడ్ని కానీ మనం డైలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రాసిన కోడ్ ఉంది అది పుష్ చేయడానికి లేకపోతే మన కొలీగ్స్ రాసిన కోడ్ ఉంది అది మనం పుల్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే మన కంప్లీట్ కోడ్ అంతా కూడా మన అప్లికేషన్ సంబంధించిన డైలీ మన యొక్క కోడ్ అంతా కూడా ఒక సెంట్రల్ రిపాజిటరీలో మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి సో వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ అంటే మనం డైలీ చేసే టాస్క్స్ అన్నీ కూడా త్రూ గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అప్లికేషన్ ఉందండి సో అది వర్షన్ వన్లో ఉంది అండ్ ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత మనం దాని మీద వర్క్ చేస్తాం సో అప్పుడు అది వన్ పాయింట్ త్రీ అనే వర్షన్కి రీచ్ అయింది సో అలా డిఫరెంట్ వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి అండ్ డిఫరెంట్ డెవలపర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డెవలపర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ వర్క్ని మానిటర్ చేయడానికి ట్రాక్ చేయడానికి ఈ యొక్క వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సో దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ హైలీ డిమాండ్ వచ్చేసి గిట్ సో దానికోసం మనం గిట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే సో గిట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నౌ కమ్ టు ద లర్నింగ్ పాత్ సో మరి ఈ వీటిని కూడా లర్నింగ్ పాత్లో పెట్టాలి కదా సో ఏ విధంగా ప్లేస్ చేయొచ్చో ఒకసారి చూద్దాం సో ఆల్రెడీ మనం ఒక వన్ మంత్ అనేది మీరు ప్యారలల్గా హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ కోసం యూస్ చేసుకుంటే అక్కడ వన్ మంత్ అనేది అయిపోయింది లేదు సార్ నేను ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ యూస్ చేసుకుని నీట్గా హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటానంటే దట్స్ గుడ్ మీకు అక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో మీకు ప్యారలల్గా అయిపోతుంది లేదు నేను డిఫరెంట్ మంత్స్ తీసుకుంటానంటే ఇట్ టేక్ టూ మంత్స్ ఫర్ ద హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్
ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా మీరు ఇప్పుడు నా దగ్గరే తీసుకోవాలన్నది రూల్ లేదు కాబట్టి మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయండి లేదు మీకు ఆ యొక్క నేర్పిస్తున్న కాడ మీకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఉంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేయండి ఒకవేళ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లేదు సో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే చేయండి లేదు మీరు వృత్తి పుణ్యానికి కోర్స్ ఒక్కటే నేర్చుకున్నారంటే ఇట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ మీకే కాదు నేను కూడా మర్చిపోతాను ఎవరన్నా జీవ్ యాడ్ చేస్తే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాబట్టి మనకి డైలీ ఉండే టాస్క్స్ బట్టి మనకి డైలీ ఉండే హడావిడి లేకపోతే డైలీ ఉండే రొటీన్ బట్టి మనం దాని మీద ఏమి కాన్సన్ట్రేట్ చేయం కదండి సో ఈరోజు ఆ సెషన్ నేర్చుకుంటారు అండ్ మనం డైలీ రొటీన్లో అది ఆబ్వియస్గా మైండ్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది దట్స్ అ హ్యూమన్ నేచర్ మనం మర్చిపోతాం బట్ మీరు ఒక్కసారి ఇంప్లిమెంట్ చేశారనుకోండి సో మీరు నేర్చుకున్న ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇట్ కుడ్ బి సంవాట్ గుర్తుంటుంది అందుకోసమే మీరు ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకున్నా ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి లేదు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లేదనుకుంటే అట్లీస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అయినా చేయండి సో ఇక్కడ మీ అందరికీ వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఏంటి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి సో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి ఆ రియల్ టైం ఆస్పెక్ట్లో ఉంటుంది అంటే మీరు నేర్చుకున్న రియాక్ట్కి యాంగ్లర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ యాంగ్లర్ నేర్చుకున్నారు సో మీకు యాంగ్లర్ అంటే యాంగ్లర్ ఒక్కటే కాదు యాంగ్లర్తో పాటు మనకి బూస్ట్ అప్ హెస్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ యాంగ్లర్ లేకపోతే బ్యాక్ ఎండ్ మనకి స్ప్రింగ్ బూట్ ఇలా డిఫరెంట్ అన్నీ కలిపి మనం ఒక రియల్ టైం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం విత్ డాటా బేస్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ కిట్ సో ఇలా డిఫరెంట్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి సో దాన్ని మనం రియల్ టైం అప్లికేషన్ అంటాం సో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అండి సో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మీరు నేర్చుకున్న కోర్స్ మీద మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తూ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రియాక్ట్ నేర్చుకున్నారు సో రియాక్ట్ మీద ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ చేయండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ డూ లిస్ట్ కానీ లేకపోతే ఒక చిన్న అప్లికేషన్ లాగా సో మీరు ఇక్కడే మెయిన్ ఫోకస్ ఏమవుతుందంటే మీరు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనమాట సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఎమ్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మీరు నేర్చుకున్నది కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మీరు మర్చిపోకుండా గాలిలో కలిసిపోకుండా ఇంప్లిమెంటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది ఓకే ఇలా చేస్తే ఇలా జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ మనం ఫంక్షనాలిటీ రాసినప్పుడు ఇలా రియాక్ట్ అవుతుంది అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్స్ సో ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్స్లో మీ ఇష్టం వీ కెన్ స్పెండ్ అప్ టు వన్ మంత్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సో ఇక్కడ ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా మనకి వన్ మంత్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది సో ఇక్కడ కూడా నేను సేమ్ నేను సజెస్ట్ చేసేది మీకు ఇక్కడ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ గిట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి టూ వీక్స్ పడుతుంది సో మళ్ళీ మీరు ఈ టూ వీక్స్ స్పెషల్గా టూ వీక్స్ తీసుకోకుండా ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్స్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్స్కి వన్ మంత్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తీసుకుంటున్నారు సో ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లోనే ప్యారలల్గా ఈ యొక్క వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ కూడా నేర్చుకోమని చెప్తాను ఎందుకోసం అంటే మళ్ళీ మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ తీసుకుంటే అక్కడ త్రీ వీక్స్ పోతాయి సో దానికన్నా మీరు ప్యారలల్గా మార్నింగ్ మీరు ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మీద వన్ అవర్ టూ అవర్స్ కూర్చుంటున్నారు అనుకోండి ఈవినింగ్ ఈ యొక్క వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్ గిట్ మీద హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోండి సరిపోతుంది థర్టీ మినిట్స్ కూర్చున్నా మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇంకా గిట్కి జస్ట్ మనకు కావాల్సింది టూ వీక్సే గిట్కి యూ కెన్ కంప్లీట్ ఈజీగా మనం కంప్లీట్ చేసేయచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద లెర్నింగ్ పాత్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ రికమెండెడ్ లెర్నింగ్ పాత్ అండి సో నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ప్యారలల్గా అయితే మీకు ఫాస్ట్గా టూ మంత్స్ నుంచి త్రీ మంత్స్ షెడ్యూల్లో మీకు ఫ్రంట్ అండ్ మీరు ఇంక్లూడింగ్ విత్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అండ్ గిట్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్తో సహా మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ప్యారలల్ మెథడ్ మీరు యూజ్ చేసుకుంటే లేదు సార్ నేను స్ప్లిట్ చేసి ఒక్కొక్క మంత్ ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ నేను నేర్చుకుంటానంటే ఇట్ టేక్స్ మినిమమ్ త్రీ మంత్స్ టు ఫోర్ మంత్స్ సో ఈ త్రీ మంత్స్ ఎప్పుడైతే మీకు కాన్సెప్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో సో త్రీ మంత్స్ టు ఫోర్ మంత్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎంటర్ అయినప్పుడు మీకు అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పోతుంది ల్యాగ్ అయిపోద్దండి సరే ఎప్పుడు నేను నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను అండ్ మీరు నెమ్మదిగా కాన్సెప్ట్స్ మర్చిపోతూ ఉంటారు సో ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ ఇన్ ద ఎవ్రీబడి పర్స్పెక్టివ్ కాకపోతే నాకున్న రికమెండేషన్స్ బట్టి నేను చెప్తున్నాను త్రీ మంత్స్ అంటే ఇట్స్ అ లెంగ్తి టైం సో మనకి టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంత గ్యాప్ తీసుకోవడం మంచిది
గిట్టో సహా చెప్పాను సో ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క మేబీ ఒక రెండు మూడు రోజులు మీకు ఎక్కువ పట్టచ్చు తప్ప బట్ దిస్ ఈజ్ ద సక్సెస్ఫుల్ లెర్నింగ్ పాత్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లెర్నింగ్ పాత్ వై నీట్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఇట్ ఓకే ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ క్లియర్ ఓకే ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సెషన్ నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డోస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేడ్ బై బాయ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్ ఎప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్